বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আন্তর্জাতিক মানের সেবাদানে কাজ করছে রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী এই সংস্থা লক্ষ্য যাত্রীদের নিরাপদ যাত্রা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা আপনি জেনে খুশি হবেন যে বিমান এই ক্ষেত্রে হাই স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে সেফটির ক্ষেত্রে আমরা প্রতি বছর আমাদের ইন্টারন্যাশনালি আমরা আমাদের তিরিশ প তিরিশ বছর ধরে আমাদের আমাদের এই স্ট্যান্ডার্ড আমরা মেনটেন করছি সেফটির ক্ষেত্রে আমরা কোনো কম্প্রোমাইজ করি না কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিন্ন কথা একের পর এক অঘটনে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এগিয়ে চলা ব্যাহত হচ্ছে সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এইভাবে একটা দেশের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ক্যারিয়ার চলে তো আপনি কেন পানিশমেন্ট দিতে পারবেন না বা আপনি কেন ইনকোয়ারি করে এটাকে পাবলিশ করবেন না প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ বিমান বহরে যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক ট্রিম লাইনার সহ একুশটি উড়োজাহাজ কিন্তু লক্ষ্য পূরণে কতটাই গিয়েছে উড়োজাহাজ বাড়ালেই শুধু কিন্তু একটা এয়ারলাইন্সের শান্তি নির হয়ে যাবে এমন কিন্তু বলা ঠিক হবে না দুর্ঘটনার আশঙ্কায় বাংলাদেশ বিমান উঠা হয় না আমার এবং পরিবারের কাউকে উঠতে দেয় না বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বেশ কিছু অসংগতির অনুসন্ধান করেছে টিম সার্চ লাইট দেখুন আজকের প্রতিবেদনে তখন আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক বঙ্গবন্ধু দশ তারিখে জানুয়ারিতে ফিরে আসলেন তাকে বললাম আমরা যুদ্ধের সময় এই তিনটা প্লেন পেয়েছিলাম তার ভিতরে একটা ডাকোটা আপনি যদি আমাদেরকে পারমিশন দেন তাহলে ওই ডাকোটা দিয়ে আমরা বাংলাদেশ এয়ারলাইন ওর সূচনা শুরু করতে পারি ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিন বীর উত্তম যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আজকের বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স তিনি তাদেরই একজন উনি সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ওসমানিকে কল করলেন বলে যে আমি আমার ছেলেদেরকে পাঠাচ্ছি হ্যান্ড ওভার দ্য ডাকোটা এয়ারক্রাফট টু দেম ওসমানি সাহেব তখন হেডকোয়ার্টারে গেলাম উনি নির্দেশনা দিয়ে দিল খন্দকার সাহেব ছিলেন তখন গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকার বিমান বাহিনীর প্রধান বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর তাকে বলল ডাকোটাটা এদের কাছে হস্তান্তর কর ওই ডাকোটাটা আমরা নিয়ে তেজগা বিমানবন্দরে আমরা আসলাম চার তারিখে শুরু হলো বাংলাদেশ বিমানের যাত্রা সরকারের দেয়া বিমান বাহিনীর ডিসি থ্রি এয়ারক্রাফটের মাধ্যমে শুরু হয় বাংলাদেশ বিমানের আনুষ্ঠানিক যাত্রা সফলতার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে আশির দশকের একটি অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা যে ঘটনায় দেশের প্রথম নারী পাইলট সহ এফ টোয়েন্টি সেভেন এর উনপঞ্চাশ জন যাত্রী মারা যান দুর্ঘটনার খবর বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়লে নতুন চ্যালেঞ্জে পড়ে বাংলাদেশ বিমান ঘুরে দাঁড়াবার নিরন্তর চেষ্টা চলে বিমানকে আরও নিরাপদ করার স্বার্থে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনা হয় পরিচালনায় এরপর পেরিয়ে গেছে চার দশক কতটা কাজে লেগেছে বিমানের সেই উদ্যোগ মাঝ আকাশে পাইলট ঘুমে যাওয়া বিমানে বিমানে সংঘর্ষ রানওয়ে থেকে উড়োজাহাজ ছিটকে যাওয়া মাঝ আকাশে ইঞ্জিন পুড়ে যাওয়া এমনকি যাত্রী সহ বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার খবর গণমাধ্যমে আসে হর হামেশাই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের এমন ঘটনার তদন্ত আলোচনায় খুব কমে আসে যে কারণে দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিরা থেকে যান আড়ালে দু হাজার বাইশ সালের একটি ঘটনা দিয়ে শুরু করছে কাতারের দোহা বিমানবন্দরে উড্ডয়নের সময় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি উড়োজাহাজ কাতার এয়ারওয়াইজের একটি উড়োজাহাজের সাথে দুইশো ফিট ব্যবধানে এসে নিশ্চিত সংঘর্ষের মুখোমুখি হয় ভয়াবহ এই ঘটনাকে এভিয়েশনের ভাষাই এয়ার প্রক্সিমিটি বলা হয় এভিয়েশন নীতিমালায় আকাশে একটি উড়োজাহাজ থেকে আরেকটি উড়োজাহাজের দূরত্ব হবে সর্বনিম্ন এক হাজার ফিট কিন্তু বাংলাদেশ বিমানের দুইশো ফিটের মধ্যে যাওয়ার কারণ কি তেরো জানুয়ারি সেই বিজি ওয়ান টু সিক্স ফ্লাইটের মূল পাইলট ছিলেন ক্যাপ্টেন সাদত নেওয়াজ এবং কো পাইলট ছিলেন তাহসিন তাসনি মদ্রি আমরা তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ একটি প্রতিবেদন হাতে পেয়েছি আমরা 
যেখানে দোহা বিমানবন্দরের সেই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে সেদিন পাশাপাশি রানওয়েতে দুটি উড়োজাহাজ উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুত ছিল বামে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের এবং ডানে কাতারের একটি বিমান এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বাংলাদেশ বিমানকে বাম দিক দিয়ে উড্ডয়ন করতে বলে কিন্তু বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট ডানে চলে যায় কারণ পাইলট ফ্লাইট ম্যানেজমেন্ট কম্পিউটারকে ডান দিক দিয়ে উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন যা তিনি পরিবর্তন করেননি উড্ডয়নের পর অটো পাইলট চালু করলে বিমানটি বামে না গিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডানে মোড় নিতে থাকে এবং উড্ডয়নরত কাতার এয়ারওয়েজের বিমানের মাত্র দুইশো ফিট ওপর দিয়ে অতিক্রম করে এ বিষয়ে আমরা এমন একজনের সাথে কথা বলেছি যিনি দীর্ঘ তিরিশ বছর ফ্লাইট পরিচালনা করেছেন ছিলেন সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যানও তো এইটা পাইলটের এটা তো একটা গ্রস নেগলিজিয়েন্স বলবো আমি এটা মিস্টেক হতে পারে না আপনি একটা ইন্টারন্যাশনাল রুটে ফ্লাই করতেছেন ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইজ রাইট অ্যান্ড লেফট ইউ সেট রং সেটিং ইন দি ইয়োর ফ্লাইট সিস্টেম তো আপনি কি হোয়াট পাইলট আর ইউ স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর অনুযায়ী এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সবশেষ নির্দেশনা মেনে পাইলট মনিটরিং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করবেন আর মূল পাইলট সেটা পরীক্ষা করবেন কিন্তু সেটা করা হয়নি এটা সব কিছুর মূল হচ্ছে আপনার জবাবদিহিতা নাই এবং এই জবাবদিহিতা যখন সরকার নিতে পারবে বা অর্গানাইজেশন হেড নিতে পারবে তখনই সব কিছু সোজা হবে কাতারের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল পাইলটকে বিষয়টি বললেও ঘটনা ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন আরও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে অপারেশন ম্যানুয়াল অনুযায়ী এই ধরনের ঘটনায় কর্তব্যরত পাইলটের এয়ার সেফটি রিপোর্ট করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও সেটি করা হয়নি তেরো জানুয়ারি দোহা বিমানবন্দরে পিজি ওয়ান টু সিক্স ফ্লাইটের সেই ঘটনা বিমান কর্তৃপক্ষকে জানাই কাতার সিভিল এভিয়েশন বাংলাদেশ বিমান বিষয়টি জানার পরও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বাংলাদেশ বিমানের এই দীর্ঘ সূত্রিতা দেখে কাতার সিভিল এভিয়েশন বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশনকে বিস্তারিত জানিয়ে মেইল করে পরে বেবিচক বাংলাদেশ বিমানকে তদন্তের নির্দেশ দেন আমরা সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলেছি সিভিল এভিয়েশনের ফাংশনে কিন্তু প্রথমটা হচ্ছে একটা রেগুলেটরি ফাংশন রেগুলেটরি ফাংশনে মেন জিনিসটি হচ্ছে যে তদারকি করা যে কোনো মানে ঘটনা অথবা দুর্ঘটনার জন্য যেটা প্রোয়েক্টিভভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি যাতে নাকি না ঘটে কোনো দুর্ঘটনা অথবা কোনো নিরাপত্তার জন্য বিঘ্নিত না হয় এই জন্য আমরা আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে এবং শুধু বজায় রেখে না আমরা মানটাকে আরও কীভাবে উন্নত করা যায় ওই ধরনের কার্যক্রম আমরা হাতে রাখছি এয়ার প্রক্সিমিটির ঘটনায় সিভিল এভিয়েশনের তদারকি এবং বিমানের অভ্যন্তরীণ তদন্তের সময় গড়িয়েছে প্রায় দেড় বছর কিন্তু এখনও আলোর মুখ দেখেনি প্রতিবেদন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বলছিলেন বাংলাদেশ মনিটর পত্রিকার সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম যিনি বাংলাদেশ বিমান পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন তো আমাদের এখানে দুর্ভাগ্য হলো যে আমাদের এখানে যে কোনো দুর্ঘটনার পরে ইনকোয়ারি কমিটি হয় নানা রকম বিমানের পক্ষ থেকে হয় সিভিল এভিয়েশনের পক্ষ থেকে হয় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে হয় অনেকগুলো ইনকোয়ারি কমিটি হয় কিন্তু এই ইনকোয়ারি কমিটিগুলোর যে ফাইন্ডিংসগুলো আছে বা সেইগুলো কার্যকর করার ব্যাপারে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার বা দোষী ব্যক্তিদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এই জিনিসগুলো কিন্তু ইসে আসে না জনসমক্ষে আসে না বিমান চলাচল আইন দু হাজার সতেরো এর তেত্রিশ নাম্বার ধারা অনুযায়ী এই ধরনের কর্মকাণ্ড দণ্ডনীয় অপরাধ এবং দোষী প্রমাণিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও পাঁচ কোটি টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে এয়ার প্রক্সিমিটি থেকে কি ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তার একটি নমুনা আপনাদের দেখাতে চাই বারো নভেম্বর উনিশশো সৌদির একটি উড়োজাহাজ দুশো জন যাত্রী নিয়ে ভারতের দিল্লি থেকে দারহামে যাচ্ছিল অন্যদিকে কাজাকিস্তান এয়ারলাইনের আরেকটি বিমান সাতাশ জন যাত্রী নিয়ে দিল্লিতে আসছিল বিমান দুটি যখন হরিয়ানার আকাশে একে অপরকে অতিক্রম করছিল তখন মুখোমুখি সংঘর্ষে বিমান দুটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায় অনুসন্ধানে দেখা যায় দিল্লি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল 
দুই বিমানকে এক হাজার ফিট ব্যবধান রেখে অতিক্রম করার নির্দেশ দেন এরপরও মাঝ আকাশে ঘটে ইতিহাসের ভয়াবহ দুর্ঘটনা যে ঘটনায় বাঁচতে পারেনি দুই বিমানের কেউ প্রাণ হারায় ক্রু সহ তিনশো জন মানুষ অবাক করার বিষয় হচ্ছে কাতারের দোহাই বিজি ওয়ান টু সিক্স ফ্লাইটের এয়ার প্রক্সিমিটির ঘটনার ব্যবধান ছিল মাত্র দুইশো ফিট ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনা না ঘটলেও অনুমান করা যায় সংঘর্ষ হলে কতটা ভয়াবহতা তৈরি হতো বাংলাদেশ বিমানের আরেকটি ঘটনার কথা বলি দু সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে সিলেট যাওয়ার পথে মাঝ আকাশে পাইলটের খামখেলিপনাই একটি উড়োজাহাজের দুটি ইঞ্জিনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই ক্ষতিগ্রস্ত ইঞ্জিন নিয়ে বিমানটি আরও সাতটি গন্তব্যে উড্ডয়ন করে যেটি ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এভিয়েশনের ভাষায় এই ধরনের ফ্লাইটকে বিপজ্জনক ফ্লাইটও বলা হয় ঢাকা থেকে সিলেট যাওয়ার পথে ড্যাশ এইট কিউ ফোর হান্ড্রেড যাত্রীবাহী বিমানে মাঝ আকাশে হঠাৎ এমার্জেন্সি পাওয়ার চালু করা হয় এতে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিমানের দুটি ইঞ্জিন পরিভাষায় এই ধরনের ঘটনাকে ইঞ্জিন প্যারামিটার এক্সিডেন্টস বলা হয় যদি আকাশে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় যেমন সামনে পাহাড় অথবা নিশ্চিত সংঘর্ষের মুখোমুখি উড়োজাহাজ এমন পরিস্থিতি মোকাবেলায় এই এমার্জেন্সি পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা এখানে এই পাইলট করেছে কি আপনার পাওয়ার এমন সেটিং দিচ্ছে যে ইট ক্রসড হানড্রেড পার্সেন্ট লিমিট বাট এটাও ক্রস করতে পারে যে কোনো এয়ারক্রাফ্টে করতে পারে ফর মেবি টু টু থ্রি সেকেন্ড অ্যান্ড দেন ইট শুড কাম ব্যাক টু নর্মাল বাট এই পাইলটে খবরই নাই একবার এমার্জেন্সি পাওয়ার ব্যবহার করলে বিমানের ইঞ্জিন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় যে কোনো সংকটে শুধুমাত্র মানুষের জীবন বাঁচাতেই এই ব্যবস্থা ঢাকা থেকে সিলেটগামী সেই ফ্লাইটের পাইলট ছিলেন ক্যাপ্টেন আলী রুবায়েত আর কো পাইলট ছিলেন রাফি উজ্জামান প্রশ্ন হল কি এমন জরুরি অবস্থা হলো যে ইঞ্জিন প্যারামিটার এক্সিট করতে হলো উত্তর জানার চেষ্টা করি পাইলটদের সাথে কথা বলে বিষয়টা একটু জানানো যাবে কি ঘটনা ছিল আসলে ওই দিন আকাশে বাতাসের গতি প্রকৃতি হঠাৎ বদলে যায় ঝড় হওয়ায় মারাত্মক ঝাঁকুনি তৈরি হয় এবং লাইফ অ্যান্ড ডেথ সিচুয়েশনের ভেতর দিয়ে তারা ফ্লাই করেছেন ফলে ইঞ্জিনের পাওয়ার লিভার ইমার্জেন্সি পাওয়ারে নিয়ে গেছেন কিনা বলতে পারেন না পাইলটের কথা সত্য হলে এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স লগে সেটি লেখার কথা কিন্তু তিনি লেখেননি এমনকি ঘটনা উল্লেখ করেননি এয়ার সেফটি রিপোর্টেও বিমানের একটি তদন্ত প্রতিবেদন বলছে ভিন্ন কথা ক্যাপ্টেন রুবায়েত ইঞ্জিন প্যারামিটার অতিক্রম করেছেন ইচ্ছা করে এবং তিনি এমার্জেন্সি পাওয়ার ব্যবহার করে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসেন প্রতিবেদনে আরও বলা হয় ক্যাপ্টেন ঘটনাকে মিথ্যা বলে প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করেছেন সেদিনের ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া দাবি করলেও হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ওই সময় জারি করা বার্তায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কথা উল্লেখ নেই এটাকে পাইলটের গাফিলতি দেখেন কাজী ওয়াহিদুল আলম পাইলটদের কিন্তু বা এয়ারক্রাফ্টের সাথে যারা সম্পৃক্ত শুধু পাইলট নয় ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে পাইলট আছে কেবিন ক্রু আছে প্রত্যেকেরই কিন্তু যার যার দায়িত্ব আছে তাদের লগবুক আছে লগবুকে তাদের প্রত্যেকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে হবে এটা এটার কোনো বিকল্প নাই আর কি সেটা যদি না করা হয় যদি কেউ সেই লগবুইতে না লেখে বা সেটা কোনো ঘটনা চেপে যায় সেটা কিন্তু ঘোরতর অন্যায় এটা ক্যাপ্টেন রুবাইতের চেপে যাওয়ার আরও একটি নমুনা আমাদের হাতে এসেছে বিমানের ত্রুটি পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ক্যাম্প কানাডা বাংলাদেশ বিমান ইঞ্জিনিয়ারিংকে ঘটনার এক ঘন্টার মধ্যেই ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দেয় এরপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় উড়োজাহাজের ইঞ্জিন তবে এয়ারক্রাফট মেনটেন্যান্স লগে সমস্যার উল্লেখ না থাকা এবং পাইলট এয়ার সেফটি রিপোর্ট না করাই বিমান ইঞ্জিনিয়ারিং উড়োজাহাজকে উড্ডয়ন উপযোগী ঘোষণা করে এরপর আরও সাতটি রুটে ফ্লাই করে বিমানটি এই এয়ারক্রাফট আকাশে দুর্ঘটনা প্রতিহত হতে পারত কারণ তার সাডেনলি ইঞ্জিন ওভারহিট হয়ে অফ হয়ে যেতে পারত অথবা কম্প্রেসার যদি বেশি ড্যামেজ হয়ে থেকে থাকে দেন ডেফিনেটলি ইট উইল ক্যাচ ফায়ার কারণ তখন তো ব্লেড ব্যাকাতারা হয়ে যায় সো ইট উইল হিট দি এয়ারফ্রেম 
সো এটা অনেক রকম বিপদ হতে পারে হেলথ মনিটরিং সিস্টেম ক্যাম্প কানাডার মেইল বাংলাদেশ বিমান আমলে না নিলে তারা বিষয়টি বিমান প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ডি হ্যাভিল্যান্ডকে জানাই এরপর তারা তাৎক্ষণিকভাবে ওই উড়োজাহাজের ফ্লাইট পরিচালনা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় পরে বিমানটির ইঞ্জিন খুললে মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয় এমন একটি ঘটনায় সত্যকে আড়াল করে মানুষের জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন রুবাইত ঘটনার এখানেই শেষ নয় এই পুরো ঘটনাকে তিনি গোপন করেছেন এমনকি মনিটরে থাকা মেসেজগুলোও তিনি মুছে ফেলেছেন ইচ্ছা করে অথচ এই ধরনের দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টকে রিপোর্ট করার বাধ্যবাধকতা আছে পাইলটের কানামাছি খেলাই নিশ্চিত দুর্ঘটনা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ইঞ্জিন নিয়ে সাতটি ফ্লাইটের যাত্রীরা প্রাণে বেঁচে গেলেও প্রায় সাড়ে ষোলো কোটি টাকায় মেরামত করা হয় উড়োজাহাজটি তাতে সময় লাগে সাড়ে তিন মাস কাটছাট করতে হয় বিমানের শিডিউল এ সময় বিমা কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হয় নিয়মিত এভিয়েশন বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই ঘটনায় বিমানের ক্ষতির পরিমাণ সব মিলিয়ে শত কোটির ঘরে এখানেই শেষ নয় ইঞ্জিন প্যারামিটার এক্সিডেন্টসের এই ঘটনার পর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সব ধরনের উড়োজাহাজে বিমার প্রিমিয়ামের টাকা অন্তত দশ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিমানের প্রশ্নবিদ্ধ সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটির কারণেই কি এমনটি হয়েছে আমরা বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মুখোমুখি হয়েছি এই সমস্ত ক্ষেত্রে একটা ছোট্ট ইনসিডেন্ট যেটি হয় বিমানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ইনসিডেন্ট কিন্তু আপনার এটির এসওপি আছে এটা কিভাবে আপনি এটি কি তদন্ত করবেন কে করবে এবং আমাদের রেগুলেটরি বডি আছে লোকালি আমাদের এখানে সিভিল এভিশন আছে আমাদের প্রশাসনিকভাবে মন্ত্রণালয় আছে সুতরাং আমাদের স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে আপনার আন্তর্জাতিকভাবে এগুলো কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা ইস্যুর বা ইনসিডেন্টের আমাদের কমপ্লাই করতে হয় যেহেতু এটি চব্বিশ ঘন্টা অপারেট করছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের একশো ভাগ যে আমরা করতে পারি এটি নয় তবে আমাদের এটি ইম্প্রুভ করার এটিকে উন্নত করার যে চেষ্টা সেটি আমাদের প্রতিনিয়ত আমরা করে যাচ্ছি বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারছেন না সিভিল এভিয়েশনের সাবেক এই চেয়ারম্যান যিনি একসময় বাংলাদেশ বিমানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন পাইলটদের যে গাফিলতিগুলো চলছে এবং ভিসা ভিস আপনার ম্যানেজমেন্টের যে করণীয়গুলো কোনোটাই অ্যাকচুয়ালি ঠিকভাবে হচ্ছে না এই কারণে হচ্ছে না এটা সব কিছুর মূল হচ্ছে আপনার জবাবদিহিতা নাই এবং এই জবাবদিহিতা যখন সরকার নিতে পারবে বা অর্গানাইজেশন হেড নিতে পারবে তখনই সব কিছু সোজা হবে অযোগ্যতা অদক্ষতা এবং গাফিলতির কারণেই বিমানের একের পর এক অঘটন এসব বাড়ার পেছনে পাইলট সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব দেখেন বিমানের পরিচালনা পর্ষদের সাবেক এই সদস্য রিক্রুটমেন্টের জায়গায় যদি আমরা যোগ্য লোককে যোগ্য জায়গায় বসাতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই সিকিউরিটির যে আজকে সমস্যা আছে বা এফিসিয়েন্সের যে প্রশ্ন আসছে এইগুলো কিন্তু থাকবে না যদি একশো ভাগ যদি আমরা সেটাকে নিশ্চিত করতে পারি যে না যোগ্যতার ভিত্তিতেই একজন চাকরি পাচ্ছে ফিরে যাব অনুসন্ধানের শুরুতে কথা বলা বীর উত্তম ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দিনের কাছে যিনি আকাশে শান্তিনীর প্রতিষ্ঠার মেশনে অন্যতম সদস্য ছিলেন তবে বিমানের বারবার অঘটন তাকে পেঁড়া দিলেও একদিন সব ঠিক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন এখনো আমাদের এই সমস্যা সমাধান করতে গেলে যে ম্যানেজমেন্ট আছে সেই কোয়ালিফাইড ম্যানেজমেন্ট যেন থাকে বৈমানিকদের স্ট্যান্ডার্ড ভালো থাকতে হবে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড অন্যান্য ডিপার্টমেন্টও তাই ওইভাবে যদি উঠানো যায় বাংলাদেশ বিমানের কোনো চিন্তা নেই বিমানের অগ্রযাত্রায় যে কয়েকটি সমস্যা বারবার সামনে আসে পাইলটদের গাফিলতি তার মধ্যে অন্যতম আকাশে জীবন নিয়ে খেলার এমন ঘটনায় প্রশ্নবিদ্ধ হয় বিমানের সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি বাধাগ্রস্ত হয় আকাশে শান্তির নির প্রতিষ্ঠার মিশন কর্তৃপক্ষ শক্ত হাতে পদক্ষেপ নেবেন প্রত্যাশা বিশেষজ্ঞের না হলে যে কোনো সময় ঘটতে পারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা দর্শক সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পরামর্শ কিংবা অভিযোগ থাকলে যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে জানাতে পারেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও আপনার দেয়া তথ্যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘাপটি মেরে থাকা জমাট অন্ধকারে আলো ফেলবে টিম সার্চ লাইট অনুসন্ধানের আলো হাতে 
দেখা হবে অন্ধকার পথে